வணக்கங்க நான் உங்க சமையல்காரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணுங்க பார்க்க போறது ஒரு சூப்பரான சிக்கன் லஞ்ச் மெனு ஃபார் சண்டே தேங்காய் பால் சாதம் சிக்கன் சால்னா சிக்கன் பள்ளி பாளையம் பரோட்டா இது வந்து குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கான சிக்கன் ரசம் வாங்க இது எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா எப்படி செய்யலான்னு பாக்கலாம் இப்போ சமையலுக்கு வேணுங்க வெங்காய தக்காளி சிக்கன் எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சிருக்கேங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கு இப்போ சமையல ஆரம்பிச்சிடலாங்க சிக்கன் சால்னா தாச்சு விட்டுறலாங்க அதுக்கு நான் அடுப்புல ஒரு குக்கர் வச்சுட்டேங்க அதை கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாயிருச்சு இதுல ரெண்டு கிராம்பு போடுறேங்க ஒரு இஞ்சிக்கு பட்டை போடுறேங்க ஒரு அஞ்சாறு சோம்பு போடுறேங்க இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சிருக்கேங்க இதையும் போட்டுக்கலாம் இதுல ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சோண்டு கருவாப்புல வச்சிருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வணங்கிட்டுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க இதுல ரெண்டு பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடியை நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாங்க இப்ப தக்காளி நல்லா வணங்கிருச்சுங்க இதுல கால் கிலோவுக்கு சிக்கன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் தோல் கொஞ்சம் நல்லா எலும்பா இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இப்படி போட்டாதான் வந்து நமக்கு சால்னா நல்லா டேஸ்டா கிடைக்கும் நல்லா தோலோட இருக்கிற மாதிரியே பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இது இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுறலாங்க கொஞ்சம் சிக்கன் வேகட்டும் சிக்கன் வேகிறதுக்குள்ளேங்க நம்ம சால்னாக்க வேண்டிய மசாலா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இதுல ஒரு கப்புக்கு தேங்காய் திருவி வச்சிருக்காங்க இதை போட்டுக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு அரை மூடி இருந்தால் போதுங்க இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு முந்திரி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இதையும் போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பொட்டுக்கலை எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாங்க இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாங்க ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாங்க ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி மையாட்டம் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேங்க இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேங்க இதுக்குள்ளே ஊற்றிடலாம் இப்போது அந்த மிக்சி ஜாரையும் தண்ணி ஊற்றி கழுவிங்க அதையும் நம்ம குக்கருக்குள்ளேயே ஊற்றிடலாம் சால்னாக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றியாச்சுங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சிக்கன் மசாலா தூள் போடுறேங்க இது நார்மலாக கடைகளில் கிடைக்கிறது தான் ஒரு அஞ்சாறு கொத்தம் தலை இருக்குது இதையும் போட்டுக்கலாங்க இதை இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுடலாங்க உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு ஏழு விசில் விடலாங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இதை நான் பக்கத்தில் ஒரு அடுப்பில் எடுத்து வச்சிடுறேன் சால்னாவை நான் இந்த அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இது நல்லா ஒரு ஏழு விசில் வரட்டுங்க அதுக்குள்ளே நான் இந்த அடுப்பில் தேங்காய் பால் சாத்தம் தாளிச்சு விட்டுடலாம் அதுக்கு நான் அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுட்டேங்க இதில் கொஞ்சம் விட்டு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சுங்க இதில் ரெண்டு ஏலக்காய் போடுறேங்க ஒரு பிரிஞ்சி இலை போடுறேன் ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு பட்டை போடுறேங்க ஒரு அஞ்சாறு கிராம்பு போடுறேன் ஒரு ஸ்டாரனீஸ் போடுறேன் கொஞ்சம் விட்டு சோம்பு இருக்குது அதையும் போட்டுறேங்க சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூனு போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேங்க இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க இதில் கொஞ்சம் விட்டு கொத்தமல் தலை போடுறேங்க கொஞ்சம் விட்டு புதினா போடலாங்க புதினா வந்து இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக செடியிலேருந்து பொறிச்சுட்டு வந்தேன் இதை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கட் பண்ணி போட்டுக்கலாங்க இது ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டுருலாங்க இதில் அரிசி ஒரு டம்மார் வச்சுருக்கீங்க இது இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு டைம் கலைஞ்சிட்டு ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாங்க சிக்கன் சால்னு விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் ஒரு டம்மலாக இருக்குது நான் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது இதை ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் ஒரு டம்ளர் இருக்குது தண்ணி ஊற்றுறேங்க ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கணக்காயிடுச்சு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இதில் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு நெய் விட்டுடலாங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டுடலாங்க குழந்தைகளுக்கான சிக்கன் குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் நான் அடுப்பில் ஒரு வடசடி வச்சுட்டேங்க அதில் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் எண்ணெய் விடுறேங்க இல்லை கொஞ்சோண்டு கடுகு போடுறேங்க கடுகு பொரியுதுங்க இதில் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் போடுறேங்க ரெண்டே கருவாப்பிலையும் போடுறேங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வேகட்டும் வெங்காயம் கொஞ்சம் வணங்கிருச்சுங்க இதில் கொஞ்சோண்டு தக்காளி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டு தேங்காய் பால் சாதமும் விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கொஞ்சோண்டு சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதில் எலும்பு சதம் எல்லாம் சுத்தமாக சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயிலே வணங்கிட்டுங்க தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு நாலு விசில் வந்துருச்சுங்க இது இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் இல்லைங்க இப்போ நம்ம பள்ளி விலை சிக்கன் செய்யறதுக்கு வட
இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறாங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்கிட்டுன்னு விட்டுடலாங்க சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் இங்கே எண்ணெயும் நல்லா சூடாயிருச்சு இதில் கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சோண்டு வெள்ளுத்து மருப்பு போடுறாங்க கொஞ்சோண்டு கடலைப்பருப்பு போடுறாங்க கடுகு நல்லா வெடிக்குதுங்க இதில் கொஞ்சோண்டு இஞ்சியும் பூண்டும் தட்டி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு கப்புக்கு சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சி வச்சுருக்கேங்க இதையும் போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு பத்து வரமிளகாயை நல்லா கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுக்கலாங்க வரமிளகாயை கிள்ளும் போது விதையை வந்து கீழே போட்டுட்டு வரமிளகாயை மட்டும் எடுத்துக்கலாங்க இதில் ஒரு அஞ்சு கருவேப்பில் இருக்குது இதையும் போட்டுடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வணங்கிட்டுங்க இதில் ஒரு பாதி தக்காளியை வெட்டி வச்சுருக்கேங்க இதையும் போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து கொஞ்சமாக போட்டால் போதுங்க இதில் கால் கிலோவுக்கு சிக்கனை நல்லா பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கேங்க எப்பவுமே பள்ளி வலை சிக்கனுக்கு சிக்கன் வந்து நல்லா பொடியாக இருக்கணும் எலும்பு சதை ரெண்டு கலந்துருக்கணும் இதையும் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க இதை நல்லா கலக்கி விட்றலாங்க எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் நேரம் சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் இப்போ தேங்காய் பால் சாதம் விசில் அடங்கிடுச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உதிரி உதிரியாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அடியிலையும் கூட கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல அப்படியே மன கமகமன்னு வருதுங்க இப்போ இதை நம்ம ஹாட் பாக்ஸுக்கு மாற்றி வச்சிடலாங்க தேங்காய் பால் சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் அடியில் கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்கலைங்க அதனால் ஒரு நாலு விசில் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அரிசி நல்லா வெந்துடும் அடியும் பிடிக்காது இப்போ இந்த சிக்கன் வேகருக்குள்ளைங்க இந்த குக்கரெல்லாம் இருக்குது விளைக்கிழவு இருக்குது அதெல்லாம் விளைக்கிழவு வச்சுட்டு வந்துடுவோங்க பாதத்தெல்லாம் விளக்கிட்டு வந்துட்டேங்க அதுக்குள்ளே சிக்கனும் நல்லா எண்ணெயிலேயே சுண்டி வெந்துருச்சு இதில் கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாங்க கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் நான் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு சிக்கன் மசாலா போட்டுக்கலாங்க ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா தூள் ஒரு பிஞ்சுக்கு மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுருலாங்க சிக்கன் கொஞ்சம் நல்லா இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வேகட்டும் பள்ளி வலை சிக்கனுக்கு நம்ம தண்ணியே ஊற்றக்கூடாதுங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெயிலேயே இந்த சிக்கன் நல்லா சுருண்டு வேகணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இது வேகட்டுங்க குழந்தைகளுக்கான கோழி ரசம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இதில் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் போடுறேங்க கொஞ்சோண்டு கொத்தமத்தில் போடுறேங்க இதை இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுருலாங்க கோழி ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க கையோட இந்த அடுப்பையும் கொஞ்சம் டிஷ்யூவை ஈரம் பண்ணி தொடச்சி விட்டுருலாங்க சிக்கன் சால்னா விசில் அடங்கி இருக்குங்க திறந்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அப்படியே எண்ணெயெல்லாம் மிதந்துட்டு நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை நான் வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சிட்றேன் இப்போது சிக்கன் நல்லா சுருண்டு விழுந்துருச்சுங்க இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து பள்ளி வலை சிக்கனுக்கு தேங்காய் வந்து பல்லு பல்லாம் கீறி தான் போடணும் இன்றைக்கி அது வந்து எனக்கு கிடைக்கல அதனால் வந்து நான் துருவண தேங்காவே போடுறேங்க கொஞ்சம் விட்டு கொத்தமல்லி தலை போடுறேன் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுருலாங்க பள்ளி பழைய சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ பரோட்டாவை சுட்டு எடுத்துடலாங்க பரோட்டா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃப்ரோசன் பரோட்டா தான் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு சைடு பரோட்டா திருப்பினே நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பரோட்டாவை நல்லா தட்டிக்கலாங்க பரோட்டாவை தட்டியாச்சு இப்போ சமையல் வேலை எல்லாமே முடிஞ்சதுங்க நம்ம எப்பவும் போல் அடுப்பையும் கொஞ்சம் ஈர டிஷ்யூ வச்சு ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ சாப்பாடு வேலை எல்லாமே முடிஞ்சதுங்க அடுப்பு ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிட்டேங்க ஜாமானும் எல்லாத்தையும் விளக்கி வச்சாச்சுங்க இப்போ இதெல்லாம் செய்கிறதுங்க எனக்கு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சிக்கன் சால்லாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு பள்ளி கொலை சிக்கனு குழந்தைகளுக்கான கோழி ரசம் இது வந்து பரோட்டாங்க சண்டேக்கு ரொம்ப சூப்பரானங்க சிக்கன் லன்ச் மீனும் ரெடி ஆயிடுச்சு பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் சேர்த்தி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இந்த சண்டே லன்ச் மெனுவை செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சமையல்காரர் பொண்ணுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூங்க